爱发脸，再多下一秒我就要沦陷。赶快醒醒，这世上没有奇迹，赶快看清，别重演他的迷魂计。小雨把我推入陷阱，我怎么有力气睁开你，爱上你？失去你原本做人的原则，还要我恭喜你什么？我应该替你哀悼吗，大哥？你不喝酒，就给我滚！笑着跟我说声恭喜就好了，赶快，笑着跟我说恭喜啊，说，你笑着跟我说恭喜啊，说。冰玫瑰，你吸的醉了。就让徐子坚人间蒸发，让徐子坚消失了，也没有人会在乎，没有人会在乎。过去的一切该怎么办？徐子坚，你终究要一个人。回去了，有没有特别交代要注意什么？中医师推测说，云溪一直没有走出小时候被抛弃的阴影
，会被这个家抛弃的念头，一直都在他的潜意识里面。加上这次婚礼的失败。成为他精神失常的导火线。哦，他要开一些镇定剂，他还提醒我们有空带云溪做个检查。我有病，不要把我丢掉。电了啦！一定是隔壁忘了缴水费跟电费，我们才会被断水断电。奇怪，这些邻居都不懂得蹲青木林，真是糟糕！就跟你讲说，水电不要贴同一家嘛，这样容易被发现哎。好了好了，下次我会记住的啦。妈，早上为什么只有姜瓜呢？我的荷包蛋呢？荷包蛋你个头啦！我们还要吃荷包蛋的，我们家是多养三个人，三个人你懂不懂啊？我们要节省一点，吃饭。妈，我都没有想到这一点呢。我这个死胖头啊，他根本就不会收党欧的钱，而且党欧呢也想办法会把这个钱还给我们。可是他现在没有工作啊，嗯，这个家伙啊实在是自尊心太强了，我们不都不知道该怎么帮他的忙。这样下去，他迟早会没脸待在这里，离开官美的。那就让他觉得我们大家需要他就好了。没错。他没有工作，不可能会永远待在这里。那就让他觉得我们都很需要他就好啦，这样他就不会离开了呀。我去找老爷还有凤娇姨帮忙。姐，要是单俊浩会相信这些话的话，表示他根本就变笨了。跟我一样。不是，你越变越聪明。好了，吃饭了，来。哦。天云说的一点都没错啊！嗯，现在我们就想办法让君浩有一种被需要的感觉，这样子他就不会离开咱们冠冕云村了啊！好，我懂了。所以我们要故意装的笨一点，故意让他骂我们，这样大哥就有成就感喽。你不用装了，你照你平常的样子就可以。好，你怎么他来了？他来了！哎呀，哎呀，哎呀，大大哥，对不起，风太大，没看到你。哎呀！哎呀，又不小心了，对不起啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哦，好大一只苍蝇啊！哦，君浩，我没有发现会是你哎！哎呀，哎呀，哎呀，你看看它怎么又有肉筋肉干呢？好黑啊，怎么会这样子？就是说嘛，咱们冠冕旅店要倒了，哎呀，完了。装了，我知道你们在骗我。其实大家也只是关心你啊。我知道。不过你们真的为我好的话，就请你们恢复正常的工作模式。嗯？哎，周队长，哎，单总，有件事想找你商量一下。什么事？什么事？啊，赵老爷。我这次流星雨的观测器，好好的做个观光计划，就好，说是不是？嗯，老爷，对旅馆经营你是越来越有想法了。哎，对了，那个大伟跟我讲啊，他在媒体那边有很多朋友，找他们过来报道，一定会有很多客人上门。啊，那我要叫我妈多准备一些抛弃式相机、防蚊液，还要叫旅馆去帮忙张贴海报。太好。那看来呀，我得好好设计一个可以带出去野餐的流星雨套餐了。哎，老爷老爷，我们可以把去年挂圣诞树那个灯啊，挂在关美外面的大门，好不好
我等一下就打电话去联络旅行社，请他们规划一下流星雨的行程。必须的，没错，好好的为这次计划打个预算，要多少，老爷支持你，好不好？嗯。他们或许没发现，自己在不知不觉中，早已经变成相当杰出的旅馆人了。现在的官媒。已经不再需要挡欧了吧？有了，怎样？我们要先花一笔钱布置跟宣传，也就是我们在赚这笔钱之前，我们要先花一大笔钱。重点是，嗯，我们现在没有这笔钱，那怎么办呢？那没有。别慌，别慌，咱们官媒旅店呢，目前没负债，如果跟银行借贷的话，应该不成问题啊。这是钱下来，我们就干脆厨房、空调一块都给它更新，怎么样？啊、嗯，可以啊，这真是太好了。哎，嗯，君浩，你是这一方面的专家，你的看法怎么样？没事没事没事。虽然是有一点冒险。不过，如果我们能够把握住这次的观测季的话，对官美，我觉得是一个机会。那、啊，你看，君浩都这么说，人家专家哎，就是嘛，我早就是这么想。拜托，我比你更早说没问题。你倒是问问问，阿是你倒不知道，我先说的吧。你问他怎么准、啊？拜托，是不是？他有时候也发生事我是在想，大家这么投入做一件事情，真的很不错。是吗？不是吧？你是不是怕会拖累我们，所以想要离开关美？哪有什么拖累什么离开啊？哎，俊浩，俊浩，云溪不见了。都不要我了，大家都不见了，为什么要丢下我？风车哦，漂亮的风车。小姐，你买风车吗？很便宜哦，一只只要五十块。你好，不要我的风车，不会啊，那就给我吧，我很喜欢哦。
。学生，你先别生气，我们刚刚才对前半做完笔录。人呢，半小时受到的只是轻微惊吓，而真的受伤比较严重的是这两个翘课的女学生。是一个人来接云溪回去，没想到，你对云溪的伤害还不够多吗？我们官媒的每一个人都很……我在跟君浩讲话。相信你也看到云溪已经生病了，我希望带他回去，给他最好的照顾。云溪之所以会这样，是你们造成的。你有什么资格跟我谈要给他最好的照顾？你有什么资格要把他要回去？君浩，你到底对云溪是存着什么样的心态啊？你不要忘了，你才在神父面前宣誓要照顾他一辈子的女人，我才试探了你一下啊！你就可以把照顾他的责任忘得一干二净，你是怎么办到？说、啊，你是怎么办到的啊？子谦，妈。云溪跟君浩他已经离婚了，就在他们结婚的当天，云溪他自个儿就签下离婚协议书了。不可能，让他们俩结婚是我一直以来的心愿，我都已经这么说了，你还不相信吗？我都可以让你骗了二十年，单夫人，你要我怎么相信你的话？子谦，不要再说了，我不想再听，我也不想要见到你。心情签下离婚协议书的，一定很无助吧？你醒了？嗯。啊，睡着了。嗯。我好像出来很久嘞。你先不要回家，你就把这边当做你的家，住在这里。那俊浩跟妈呢？他们要一起过来住啊？就你跟我，我会把你的房间准备好。医生说，你需要休养，不能被打扰，所以你暂时不要想善家的任何人，好吗？时候第一次被人家欺负的时候，哭得好惨哦，是你给我吃太妃糖的
。但是我觉得这是全世界最好吃的糖哎，所以呢，我以后只要心情不好的时候，看到你给我的太妃糖，心情就会变得好好。真、嗯、的吗？嗯，我就知道你不记得了。我是真的不记得了。嗯。哦。在这等我啊。不能停车。Oh my god！ 哦，你说什么？我告诉你啊，服务行业第一守则你知道什么吗？就是客人永远是对的，客人永远不会有错的，你知道吗 ？You understand？ 真的是有点不是泰山哎！眼前这位正是鼎鼎有名的 Queen and Mary Hotel 的原薪原总经理，先接见你了。原总经理好。真的是非常抱歉，林总经理，因为他们一向只记得世界跟亚洲排名 Top Five Hotel 的总经理面孔，所以比较记不住您的面孔。我想不周之处，请多包涵。我必须要坚强勇敢地告诉你，你们徐子谦总经理呢，已经准备让 Queen and Mary 接受管理 Zen Well。好吧，不要站着，都去忙吧。是。哎，你不要太紧张，你为什么要把他们赶走呢？难不成，难不成这个在 Queen and Mary 的公开性秘密，在 Zen Well 它是一个高度性的机密？如果如果如果是这样的话呢，你们办事能力是在。太慢了，太慢了。三位友是我父亲跟长辈们胼手之足奋斗出来的伟大企业，我不会让徐子谦出卖三位友，姓袁的，你听明白了吗？如果你听明白了，就麻烦你滚出去。好怕，好怕哟。张明凯，别说我不清。等三位成为 Queen and Mary 的一线的时候，我一定会让你变成海狗，还是海猫、海鸭、海鸡。Let's go， 放轻松一点。Oh. 嗯、Gary， 什么事？林总到过三位哦。这有什么好大惊小怪的？反正并购的事，迟早大家都要知道。你告诉张明涵，我是董事长，什么时候进办公室是由我来决定，轮不到他管。还有，我这几天有点事，没事不要打给我。我要去找俊浩跟妈。他们不会回来了，永远不会回来了。为什么？他们不要我了吗？不可能，俊浩跟妈不可能丢下我的，不可能，他们不会不要我的。林心，我知道了，一定是因为我们最近玩得太开心，都没有想到他们，所以妈生气了。妈，对不起，我再也不敢了，我不会再贪玩了，对不起。林心，你不要再自责了，不是你的错。你会带我去找俊浩，对不对？从小到大，你都带我去找他的、啊。你叫俊浩不要生我的气，好不好？我求求你，走，我们去找俊浩。去找俊浩，俊浩！难道你心里除了俊浩之外就没有其他人了吗？你知不知道他已经不爱你了？
他已经没办法照顾你了，你知道吗？你为什么还要想着他？他到底做了什么？真的，你这么爱他？找君浩了吗？七月，哦，好高、哦。哎，你们那个流星雨观光季的准备忙完了没有啊？快忙完了啦。呃，忙完了啦，啊，你都来了，没忙完也得忙完嘛，不是吗？好了，你去忙啦，人交给我就可以了。嗯。嗯，哎，慢忙哦，少两口。妻子呢？我看到大伟的朋友帮官媒做的报道，感觉很好，到时候这边一定会有很多客人。哎，我想要看流星雨，哎，你要不要约我去看呐？你要跟我约会啊？你太主动喽。以前你还是党欧的时候啊，都说什么主动的事情应该要男生做来对，可是你都没有行动啊，你等不及了吗？这样啊，叶天宇，你要跟我一起看流星雨吗？叶天宇，请问你要跟我约会吗？幸福是应该不会是当。好啊，我们一起去看流星雨。上个星期就是流星雨的观光季，我们就约在当天晚上十一点的后面的天台上，一起看流星雨。听雨，听，好不好？就约天台上面哦，不可以黄牛哦，黄牛的人要学青蛙叫翻身。青蛙、啊，我不喜欢青蛙哎，助教。<笑>不要急，慢慢画。全世界真的是你对我最好哎，但你为什么要对我那么好啊？我好像没有对你很好。
喜欢，只要是属于范云熙的，我都喜欢。你的头发，你的眼睛，你的眉毛，甚至你的疤，我都喜欢。骗子，骗人！你不要安慰我了，好不好？云熙，你不要安慰我。好久不见了，是徐子谦啊。嗯，他已经把单俊浩逼得走投无路了，怎么还敢来呢？哎，可是他之前来到我们官美啊，他也帮我们很多忙哎，搞不好这中间有什么我们不知道的内情。一起过去问问不就了了？嗯，好，我们过去问问看。好久不见了啊！有件事情，我们一定要跟你问清楚。对，这关系到我们以后要用什么态度来面对你。想问就问吧。呃，我们该叫你总经理还是董事长？阿胜，你在问什么？给我闭嘴！真是的。我知道你们在想什么。我跟君浩的恩怨是私人的事，你们不要管。曾经在这边跟大家拥有一段非常美好的回忆。希望不要被破坏。徐总监，老爷。呃，徐，徐董事长，哎，呃，今天您到我们这是？于西小姐，下车吧。你看起来气色好多了啊！你把他照顾得很好，不错不错。呃，那你今天是把云溪小姐送回来了？单君浩呢？我想明天可能还要买一些保险丝盒装。嗯。云溪。身边吧，去啊！现在云溪走过来，拥抱你，还是拥抱刺猬？如果君浩有你一半的知心，那我就是全世界最快乐的女孩子。可惜，好朋友跟情人还是有差别的。就算君浩死了一百年，我还是只爱他。带我去见君浩，这是你欠我的。请你暂时离开一下好吗？我想单独跟君浩见个面。既然君浩都要回来了，你可以把一切事情当做没有发生过吗？你会带我去找君浩，对不对？从小到大，你都带我去找他的、啊。我们可以去找君浩了吗？只怪我的爱不够勇敢，一直沉默的做你的依赖，让一切事成。云溪，回来就好。过去的一切该怎么放开？你是谁？我是君浩啊。君浩，你不是君浩，你你不是君浩啊。
就回来了。云溪，你又是谁？我，我是妈妈。不是，你不是我妈，不要碰我。云溪，你怎么了？云溪，你们在干嘛？为什么要逼我呢？是谁？云溪。云溪，你怎么了？他们是谁？他们是谁？为什么他们要骗我？你真的是春花跟伯母啊？不是，他们不是。春花跟伯母，你现在在我身上吗？你先带他上车。你先在车上等我。云溪，你不记得妈妈了？你难道现在在你心里，你只记得子谦？云溪，云溪。云溪，云溪，我话跟你说。郑君浩，看到云溪这样，你觉得你有资格可以得到幸福吗？我绝对不会允许你看着云溪活在痛苦里。还继续跟叶天宇在一起，那你想怎么样？我要你离开关美渔村，我不能让你跟叶天宇继续在一起。如果你坚持要待在这里，我知道让你周遭的人都知道，只要有你在，他们就会因为你而受苦。不管是关美渔村的人，还是叶天宇，关美跟森伟已经没有任何关系了。你会写不了官媒的人，是吗？当初你都可以擅自把唐顺明积欠的三千五百万处理掉，而我现在，也能把这笔债，再从唐先生的身上追讨回来。流星与光光记就快到了，这一次官媒向银行借了不少钱，你不妨想象一下，所有客房预约都突然取消。不担心吗？对于云溪，我自认问心无愧。天宇，我已经害他为我流很多眼泪了。再也不要看到他哭，再也不要。子谦，云溪交给你。在讲什么？万一他们打个架的话，你就可以猜到啦。这么希望我们打架？不是啦，就觉得比较好猜测嘛。偷听不是好习惯哦。你跟子谦没事。子谦跟你讲什么啊？没有，云溪现在只认得他，我再拜托他好好照顾云溪啊。是吗？我怎么觉得你没有在跟我说实话？哎，好吧，我承认我没有跟你说实话。很在乎你，想要好好保护你。干嘛突然说这个、啊？你不喜欢听啊？不会啊，不错啊。那我们今天晚上的后院乘凉，我多说一点给你听。
还有呢，你很在乎我，然后呢？我一直在想。今天天气很好，海很蓝诶。谁在跟你说海呀？对对对，对不起，天也很蓝。我不是说这个啦，你刚刚不是说就是有说到那个在。云溪，你不记得妈妈了？难道现在在你心里，你只记得子谦？云溪，忍耐点，再等我几天。等我把身外的事情处理完，我就带你离开这里，到一个没有人认识的地方，我们重新开始。